Baik teman-teman, selamat jumpa di berbagai matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang uh, rencana LTMPT untuk merekrut siswa melalui mahasiswa melalui jalur SNMPTN. Kita akan bicarakan dengan tuntas setelah yang satu ini. Nah, berdasarkan informasi LTM, LTMPT, SNMPTN 2022 akan segera dimulai. Berikut adalah keterangan dari situs atau website LTMPT. Yang pertama yang harus disiapkan oleh pihak sekolah adalah pangkalan data sekolah dan siswa yang merupakan basis data yang bersihkan rekam jejak kinerja sekolah. Nah, ini dia. PDSS mengakomodasi kurikulum 2016-2013 baik sistem paket maupun SKS. Dan sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang disikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, persyaratannya adalah yang boleh ikut itu adalah SMA, SMA, SMK yang mempunyai NPSN. Ketentuannya adalah kalau sekolahnya akreditasi A, maka yang boleh ikut adalah 40% terbaik, akreditasi B 25% terbaik, dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Nah, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, data siswa yang disikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya ini tadi ya. Kemudian, Persyaratan peserta, dia harus duduk di kelas terakhir, yaitu kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Yang dimaksud dengan prestasi unggul itu di situ tentunya adalah bahwa dia sesuai dengan akreditasi sekolahnya memenuhi syarat. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi, Selain prestasi akademik, tentunya setiap PTN memiliki ya kebijakan tersendiri. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional dan terdaftar di PDSS. Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Kemudian peserta yang memiliki program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah, mengunggah portofolio. Kemudian pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN. Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minap, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi harus kita baca nanti persyaratan yang dituliskan atau dibuatkan oleh PTN yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah adalah Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya menggunakan mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA yang dilihat adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. Sedangkan jurusan IPS yang dilihat adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Jurusan bahasa yang dilihat adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. 
Kemudian kalau SMK yang dilihat adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam bentuk menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kota akreditasi sekolah. Itulah yang tadi akreditasi sekolah sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa berdasarkan akun LTMPT bahwa pembuatan akun L, berdasarkan website LTMPT bahwa pembuatan akun LTMPT, LTMPT akan di Jadwalkan 4 Januari sampai dengan 15 Februari. Sedangkan sosialisasi PDSS sudah mulai hari ini tanggal 1 Desember dan berakhir 8 Februari 2022. Dan launching kegiatan PMB itu adalah 4 Januari 2022. Sosialis NMPTN 1 Desember sampai 28 Februari 2022. Penetapan siswa eligible adalah 4 Januari sampai 8 Februari 2022, sedangkan pengisian PDSS adalah 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Pendaftaran SNMPTN adalah 14 sampai dengan 28 Februari 2022. Pemengumuman keberhasilan atau kegagalan atau disebut hasil SNMPTN itu dilaksanakan 29 Maret 2022. Dan seluruh kegiatan ini setiap pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 WIB. Oke, jadi ini informasi dari website LTMPT. Selengkapnya bisa dilihat website LTMPT tentang SNMPTN. Oke itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan informasi ini ke semua orang agar semua orang tahu tentang rencana perekrutan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dan politeknik. Oke itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.